वेलकम टू दयाल अकेडमी इस वीडियो में हम सर सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला एजुकेशन सब्जेक्ट एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं इन टोटल तीन क्वेश्चन पेपर्स हैं आपसे पिछले बैच के एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में हुए थे लेकिन नेवर द लेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये तीनों क्वेश्चन पेपर देखें इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें और ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाएं। तो गाइस पहला क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे है एंड बाय द वे आप ये सभी क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकती हैं एक बार समझ लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाएंगे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश एजुकेशन हैज इंसलेव्ड अस एक स्टेटमेंट के बिना फैक्ट है महात्मा गांधी वॉज फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट that colonial education created a sense of inferiority in the minds of indians <coughs> discuss in the context of gandhi ji's nayi taaleem so guys pehle aapko ek statement given hai ki english education ne hame enslave kar liya hai uske baad likha hai ki gandhi ji was fully aware unhe pata tha ki colonial education hamare indians ke minds mein kya create karega a sense of inferiority to so, aapko ye statement discuss karni hai in context of gandhi ji's nayi taaleem jo students hindi mein likhne wale hain wo dekhiye angrezi shiksha ne hame gulam bana diya hai mahatma gandhi ko is baat ki puri jankari thi ki upnivashak shiksha ne bhartiyon ke mann mein heenta ki bhavna paida ki to gandhi ji ki nayi taaleem ke sandarbh mein charcha kare सेकेंड क्वेश्चन देखिए डिस्कस द एजुकेशनल एंडेवर्स ऑफ रोकिया सुल्ताना रोकिया सुल्ताना के शैक्षिक प्रयासों पर चर्चा करें अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है गाइस जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एग्जाम से पहले ये एकदम ब्राइट टाइम है कि आप इन टॉपिक्स को सर्च करें सारे मटीरियल में खोजें या गूगल पर खोजें और इनके आंसर्स प्रपेयर करें बेहतर होगा कि आप आंसर्स लिखें third question is critically evaluate factors affecting a child access to different levels of education bahut general question hai lekin inka answer aapko waise bana ke dena hai jaise aap se expect kiya jata hai ki ek bacche ka jo access hai to different levels of education jo factors affect karte hain is cheez ko uska aapko critical evaluation karna hai yani critical analysis likhna hai शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बच्चे की पहुंच को प्रभावित करने वाले कारकों यानी फैक्टर्स का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फैक्टर्स लाइक ग्रोथ इलिटरेसी एंड लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर आर नॉट ओनली द रीजन फॉर अंडर डेवलपमेंट बट ऑल्सो इट्स आउटकम अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए इसमें लिखा है कि फैक्टर्स जैसे कि ग्रोथ इलिटरेसी और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है उसका लैक यानी उसकी कमी ये जो तीन चीजें हैं ना केवल ये अंडर डेवलपमेंट के रीजंस हैं पर इसका आउटकम भी है आप ये देखिए अगर अंडर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये चीजें जैसे ग्रोथ इलिटरेसी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है तो ये अंडर डेवलपमेंट कॉर्स तो करते हैं लेकिन ये अंडर डेवलपमेंट के आउटकम भी है यानी इसका रिजल्ट भी है तो डी यू एग्री विद द स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई करना है ठीक है हिंदी में देखिए विकास अशिक्षा और आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी जैसे कारक न केवल अल्प विकास के कारण है बल्कि इसका परिणाम भी है क्या आप इससे सहमत हैं अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ इट देयर ड्यूटीज एंड राइट एंड वेज टू फुलफिल देयर रिस्पांसिबिलिटीज यानी डेमोक्रेसी थ्राइव करती है फल फूलती है जब लोगों को अवेयरनेस uh, होती है कि उनके ड्यूटीज क्या हैं उनके राइट्स क्या हैं और कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर सकते हैं आपको इस स्टेटमेंट के बेस पर एजुकेशन का रोल डिस्कस करना है 
ठीक है डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सेम कि एजुकेशन कैसे आपको अवेयर बनाती है कि आपकी ड्यूटीज क्या हैं राइट्स क्या हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उन्हें कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं हिंदी में देखिए लोकतंत्र तब फल फूल रहा है जब लोग अपने कर्तव्यों और अधिकारों और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के तरीकों के बारे में जानते हैं इसमें शिक्षा की भूमिका यानी एजुकेशन का क्या रोल है इसमें उस पर चर्चा आपको करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एजुकेशन इन कंटेम्प्री इंडिया हैज डिफरेंट डायमेंशन दैट आर को रिलेटेड विद ईच अदर कंटेम्प्री इंडिया में एजुकेशन के डिफरेंट डायमेंशन हैं जो आपस में को रिलेटेड हैं राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस अबाउट दीज डायमेंशन आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस इन डायमेंशन का इन डायमेंशन के ऊपर आपको लिखना है हिंदी में देखिए समकालीन भारत में शिक्षा के अलग अलग आयाम हैं जिनका एक दूसरे से सह संबंध है इन आयामों के बारे में अपने अवलोकन और विश्लेषण को लिखें ये पहला क्वेश्चन पेपर है गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट से फेमिलियर हैं ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आपको आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं घुमा फिरा के फ्रेजेस चेंज करके वो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे लेकिन इट्स फॉर योर प्रैक्टिस ठीक है ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव दस ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने अभी जस्ट दूसरे क्वेश्चन पेपर में देखा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बनाया है महात्मा गांधी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि औपनिवेशक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा की गांधी जी की नई तालीम के संदर्भ में चर्चा करें सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्रिटिकली डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन स्पेशली एट द स्कूल लेवल आपको क्या बताना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लोकल बॉडीज का क्या रोल है इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन स्पेशली स्कूल लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करने में इनका क्या रोल है और क्या सिग्निफिकेंस है इस पर आपको डिस्कशन करना है क्रिटिकल एनालिसिस करना है ठीक है विशेष रूप से स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के महत्व और भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा करें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है वट डज एजुकेशन एज अ राइट मीन एक अधिकार के रूप में शिक्षा का क्या अर्थ है उसके बाद आपको इलाबोरेट करना है अपना आंसर बाय गिविंग रेलेवेंट एग्जाम्पल्स यानी अपने उत्तर को प्रासंगिक उदाहरणों के साथ विस्तृत करें फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्रिटिकली इवेलुएट फैक्टर्स अफेक्टिंग अ चाइल्ड एक्सेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन ऐसे फैक्टर्स जो एक चाइल्ड के एक्सेस किसका एक्सेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं उसका आपको क्रिटिकल इवेलुएट करना है ये सिमिलर क्वेश्चन हमने जस्ट अभी एक और क्वेश्चन पेपर में देखा था तो हिंदी में देखिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों तक बच्चे की पहुंच को प्रभावित करने वाले कारकों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको एनालाइज करना है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का रोल इन प्रोवाइडिंग स्कूल एजुकेशन इन आवर कंट्री यानी हमारी कंट्री में स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है उसका एनालिसिस आपको करना है यानी हमारे देश में विद्यालय शिक्षा प्रदान करने में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका का विश्लेषण करें और ये क्वेश्चन देखिए होलिस्टिकली डिस्क्राइब डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्री इंडिया यानी समकालीन भारत में शिक्षा के विभिन्न आयामों का समग्रतापूर्ण वर्णन करें 
इसके बाद एक और क्वेश्चन पेपर है वो भी देखते जाइए गाइस आप डाउनलोड तो कर ही सकते हैं देखिए ज्योतिबा एंड सावित्री बाय फूले प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलने में ज्योतिबा एंड सावित्री बाय फूले ने एक अहम भूमिका निभाई थी तो उनके रोल और इनिशिएटिव को आपको डिस्कस करना है ठीक है भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में ज्योतिबा और सावित्री बाई फूले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनकी भूमिका और पहल पर चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंट पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इट्स रेलिवेंस टू द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और इनकी रेलेवेंस एजुकेशन सेक्टर में इंडिया में क्या है वो आप बताएंगे यानी मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक और भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए इसकी प्रासंगिकता के संबंध में विभिन्न मापदंडों की व्याख्या करें फिर देखिए critically discuss the significance and role of panchayati raj institutions and local bodies ye just exact question humne kisi aur question paper mein abhi dekha hai to aap ise prepare kijiye next question dekhte hain it has discuss the vision and educational implications of rabindranath tagore's ideas for school education रविंद्रनाथ टैगोर के जो आइडिया थे फॉर स्कूल एजुकेशन एक तो उनकी विजन बताएंगे और सेकेंडली उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी उनके आइडियाज फॉर स्कूल एजुकेशन का क्या इम्प्लीकेशन था एजुकेशन पर ये आपको डिस्कस करना है हिंदी में देखिए स्कूली शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के दृष्टिकोण और शैक्षिक निहितार्थों पर चर्चा करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्कस द चैलेंजेस एंड इश्यूज फेस विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन टू द राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं और इश्यूज जो फेस किए जाते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है यानी शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के संबंध में आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें और ये क्वेश्चन देखिए क्रिटिकली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड दे रेलिवेंस टू एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की सिग्निफिकेंस बतानी है पहले तो उसको क्रिटिकली डिस्कस करेंगे आप ठीक है फिर उसका रेलिवेंस बताएंगे कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में इसका क्या रेलिवेंस है यानी समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की आलोचनात्मक चर्चा करें इसके अलावा गाइस जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स हमारे चैनल पे डले हुए हैं आप चैनल पे जाइएगा वहां प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और थर्ड सेमेस्टर की प्ले क्लिक करने के बाद यूल फाइंड अ लॉर ऑफ वीडियोज कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें हमने सॉल्व्ड आंसर प्रोवाइड किए हैं और उन आंसर्स की पीडीएफ भी अवेलेबल है अगर किसी वीडियो में पीडीएफ का लिंक नहीं है तो आप हमें बताइए फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्रोफिशेंसी ब्रिटिश लिटरेचर दैट इज इंग्लिश डिसिप्लिन और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर इनके सॉल्व पेपर हमने अपलोड किए हैं उसके अलावा जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं लगभग सभी के इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन स्टडीज रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए गए हैं सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।